ചേട്ടാ നമസ്കാരം 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 മുകേഷ് ചേട്ടാ നമസ്കാരം അല്ല ആര്യ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പക്ഷെ കൈ അഞ്ച് രൂപയുടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ലേ കർഷപ്പാടാ അല്ല നിന്റെ കൂടെ അല്ലയോ പുറമി എങ്ങനെ കാണും അഞ്ച് രൂപയുടെ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുകേഷ് ചേട്ടാ അല്ല ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനി എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളില് ജോലി കിട്ടി ടീച്ചറാണോ ടീച്ചറല്ല പ്യൂണാണോ പ്യൂണു അല്ല മാനേജർ അതുമല്ല കഞ്ഞിവെപ്പ് പക്ഷെ ഇത്രയും അറിവും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉള്ള നീ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് നോക്കാതെ അവിടെ കഞ്ഞി വെക്കാൻ പോകുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു ഇത്ര അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അരി എന്റെ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ നീ ആ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ കഞ്ഞി വെക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ വില ചെറുതായിട്ട് പോകുമല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ രമേശ് ചേട്ടന്റെ വില പോവും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചേട്ടന്റെ വയറ്റിലോട്ടൊന്നും പോവത്തില്ല നമ്മുടെ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ചായക്കടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇടവഴി വരിക നേരെ നടന്ന ജോലി സ്ഥലത്തെത്തും ജോലിയൊക്കെ സൂപ്പർ ആണ് മുകേഷ് ചേട്ടാ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്യൂണുണ്ട് അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അയക്ക് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാതിരി ഒരു ശൃംഗാര ഭാവം ഒക്കെയാണ് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ കഞ്ഞി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉപ്പ് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ആര്യയുടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സുഖം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണെന്ന് ആര്യെന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു രമേശേട്ടന്റെ കൈ കൊണ്ട് രണ്ട് അടി കിട്ടിയാലുള്ള സുഖവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ ആള് പതുക്കെ സ്ഥലം വെച്ചു വെറുതെ ഞാൻ അടിക്കൊന്നുമില്ല ക്ലാസ്സിലൊന്നിക്കണം ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹെഡ് മാഷ് സ്കൂളിന്റെ മതിലെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ചാട്ടം കൂടെ ആരായിരുന്നു ഈ രമേശ് ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം അല്ല ഹെഡ് മാഷിന് അപ്പുറത്തെ ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഈ നല്ല സാരിയും ഈ ബ്ലൗസും ഒക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നു പിന്നെ ആ കണാര മാഷിന്റെ മോത്തിരുന്ന കണ്ണാടിയും കൊണ്ട് തന്നു ടീച്ചറിന്റെ ലുക്ക് വരണമല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ വിലാസൻ ടീച്ചർ ഏത് വിഷയം എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി അല്ല ചരിത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി ഇയോയും ഹെഡ് മാഷും കൂടെ കയറി വന്നു ആദ്യം തന്നെ രജിസ്റ്റർ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് അല്ല അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് കേട്ടതും ഡി ഇയോ നമ്മുടെ ഹെഡ് മാഷിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടം ഹെഡ് മാഷ് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ആബ്സെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആബ്സെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കൊച്ചിന്റെ അപ്പൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഡി ഇയോ മാഷിനെ ഒറ്റ നോട്ടം മാഷ് എന്നെ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടം ഉടനെ വന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാ ടീച്ചറെ വിഷയം എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചരിത്രം എന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി പറയാ എന്നാ പിന്നെ ചരിത്രം പറയാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചരിത്രവും പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല രമേശ് ചേട്ടന്റെ ചരിത്രവും പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി വെയിച്ചിരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ മുകേഷ് ചേട്ടന്റെ ചരിത്രവും പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ ഡി ഒ മാഷിനെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം മാഷ് മതിലെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ചാട്ടം ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നത് അടുത്ത ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡിന്റെ ഷൂട്ടിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ആൾമാറാട്ടത്തിന് അവര് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ അകത്തായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങ